感谢您购买本公司产品，在使用前请观看视频介绍，以便您更好地了解这款产品。这款便携式电火花机通过电池原理，可以方便地去除折断在工件中的丝锥、钻头、螺钉、塞龟等工具，也可以作为淬火钢打孔、线切割穿丝孔、金属标记等生产工具。与传统的机床式火花机相比，它体积小、重量轻、便于携带，可以方便的处理大型工件。下面为大家介绍一下这款便携式火花机的组装。它的主要组成有机箱单元和机头单元。在机箱正面安装有高频开关、分档开关。电流开关、水泵开关、丝服开关以及复位按钮、丝服旋钮和电流表。机箱背面安装有电源开关。丝服插口、高频接线柱和水管接口，在机头正面设置有指示螺钉。松开螺钉后，可以方便的调节主轴行程。主轴下端的连接套可以安装钻夹头和各种电极。在机头背面设置有连接法栏，通过十字架可以将机头方便的安装在磁力表座上。接下来介绍一下机头和主机箱的连接。首先，拿出高频线。将不带鳄鱼夹一端安装在高频接线柱上，红色接正极，蓝色接负极。把另一端蓝色接口套在主轴下端的连接套上，悬上钻夹头。锁紧，然后调整机头，松开钻夹头，安装电极。接下来安装水管，把带滤网的进水管安装在进水口。把。带万向头的出水管安装在出水口，然后拿出丝服线。将一端安装在机箱背面的丝服插口，另一端安装在机头插口。
，最后将电源线插入电源插口。连接电源。下面为大家演示一下去除断丝锥的操作过程。加工前，先固定好弓箭。把磁力表座吸附在合适位置，调整十字支架，让电极对准丝锥的中心部位。并确保电极与丝锥同轴，然后锁紧螺母，固定机头。接下来，把积水管滤网放入工作液中，使滤网浸在液面以下。把出水管外向头吸附在弓箭的合适位置。并调整出水口，对准加工点。最后，把红色鳄鱼夹夹在弓箭上。安装完毕后，打开机箱后面的电源开关，然后打开水泵开关。等水管出水后，再依次打开。高频开关、分档开关、电流开关和丝服开关，最后顺时针旋动丝服旋钮，主轴开始下降。如果发现主轴没有下降，可以按下复位键，让机头恢复工作状态。弓箭与电极接触后开始放电，此时升降指示灯交替闪烁，机头进入加工状态。刚开始加工时，电流表指针左右摆动，电流不太稳定，这时可以微动调整丝服旋钮。让电流达到稳定状态，调整后电流稳定，调整后。电流稳定，机头高效工作。下面介绍一下加工过程中的注意事项。由于机箱内的水泵为精密部件，所以要确保使用洁净的工作液，并在进水口安装滤网，避免污水空转或者吸取煤油等其他有腐蚀性的介质。以免损坏水泵。加工时滤网要浸在液面以下，保持工作液连续浇入，以确保电极快速冷却、排污正常。如果加工铝材料需要用煤油作为介质时，可以直接将弓箭放入煤油中进行加工，避免使用内置水泵。由于煤油为易燃物质
，加工时要确保煤油没过供电表面二十毫米以上，并配置灭火器，加做好灭火准备，防止发生意外。加工完毕后。首先关闭高频分档和电流开关，然后顺时针旋动磁浮旋钮，让主轴上升。等电极离开工件后，再关闭磁浮开关、水泵开关和电源开关。最后取下工件可以看到，丝锥的中心部分完全打穿，变成三个碎片。这时便可以用蘸纸或合适的工具取出打碎的丝锥。取下后，可以看到丝锥已变成几个碎片。加工过程中没有伤到工件里的螺纹。以上就是本款电火花机的演示说明，更多的使用方法可以参考随机附带的使用说明书和使用技巧手册。如果在使用过程中遇到任何问题，欢迎来电咨询，我们将为您做出真诚的解答。